ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയുടെ പേരൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ അല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും എടുക്കാം ബീഫ് വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വലിയ ചെറുതായിട്ടൊന്നും അരിയേണ്ട കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചിട്ടാലും മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ചതയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാൻ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടു ഇനിയും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഏകദേശം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇത്തിരി സ്പൈസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിനിയും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയില്ലേ ആ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ കുക്കറിലല്ലേ വേവിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ അടച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ആ വേവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിസിലൊക്കെ ഇട്ടാം അന്നേരം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇറച്ചി വെന്ത് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കി വെക്കാം ഇനി ഞാനിത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി വലിയ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ഉള്ളി എന്ന് വായിച്ച സൈസ് കൂടിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു പിടി കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പെരുഞ്ചീരകം കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്താണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറുതായിട്ട് വലിയ പീസായിട്ട് കൊത്തി അരിയരുത് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽ മുളകും കൂടെ എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇറച്ചിയിട്ട മസാല കൂടാതെ കുറച്ച് മസാലയും കൂടെ നമ്മൾ അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തു ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ചിലർക്ക് എരിവ് കുറവ് വേണമെന്നുള്ളവർ ഇതൊക്കെ പകുതിയാക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുകിയ തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ നമുക്ക് ഒരു ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ തേങ്ങ ചിരകിയതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഇട്ടാലും മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അരകല്ലെ വെച്ചൊന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ എടുക്കാം അതല്ല മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മതി ഒത്തിരി അരഞ്ഞ് പോകണ്ട ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറച്ചി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇറച്ചി ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു കിഴുത്ത പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക വേണ്ട ഒത്തിരി അരഞ്ഞ് പോകരുത് ഇറച്ചി അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളയണം ഇനി നമുക്കൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതി പക്ഷേ മിക്സിയിലെ ജാറിലിടുമ്പോൾ ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കണം പൾസ് ഇട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് എപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഇറച്ചി അരഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏകദേശം ഒന്ന് അരഞ്ഞ് അത്രമാത്രം ഇത് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ
ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഉള്ളിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ അത് വഴണ്ടി കിട്ടാനും ഇത്ര സ്പീഡാവും അത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ പൊടിയെല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ആ ആ എണ്ണ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എണ്ണയൊന്ന് തെളിയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണമില്ല അതൊന്ന് മാറി കിട്ടുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോയെന്ന് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലോ സെറാമിക് പാനിലോ ഒന്നും മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയില്ലേ ആ ഇറച്ചി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നിരത്തി ഇടണം കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഊർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി ഇട്ട് കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് വെന്തതാണ് ഇനി കൂടുതൽ വേവിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നിരത്തിയിടാം ഇത്രയൊന്ന് വെള്ളം കുറയാൻ വേണ്ടി ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് നമ്മൾ നേരത്തെ തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയില്ലേ ആ തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം തേങ്ങ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് തേങ്ങ ഒത്തിരി അങ്ങ് കിടന്ന് മുരി മാത്രമല്ല തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് എണ്ണയും ഒരുപാട് അങ്ങ് കറിക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിവതും തോരം വെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഒന്ന് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് ഒന്ന് എണ്ണ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കുക അത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കറിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കുറച്ച് നാൾക്ക് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട കറികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേങ്ങയൊന്ന് ഇച്ചിരി ചൂടാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ തോരൻ വെക്കുമ്പോഴേ കഴിവതും ഈ തേങ്ങ ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലിങ്ങുമാണ് തേങ്ങ അധികം മൊരിയുന്നില്ല തേങ്ങ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ മിക്കവാറും പച്ചക്കറികളൊന്നും ദൂരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എതിയെന്നാൾ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് തേങ്ങ ഇടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഇറച്ചി തോരന് ഇച്ചിരി തേങ്ങ ചൂടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ ഇറച്ചി തോരൻ കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാസങ്ങളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇനി ഇന്ന് നിരത്തിയിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് കറികളുടെ കൂടെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം നോൺ വെജ് ഇല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോൺ വെജ് കറിയാക്കി ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ബീഫ് കഴിക്കുകയല്ലാത്തവർ കാണാം ബീഫ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവർ കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ചിക്കൻ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മീറ്റാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അതൊന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും താൽക്കാലികമായിട്ട് ബബായ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്